بسم الله الرحمن الرحيم كاتب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা সলাত এবং সালাম নাজিল হোক প্রিয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা সিরাতুন্নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর এই বছরে যা শুরু করেছি তার আজকে পর্ব নম্বর চার বিষয়বস্তু যা দিয়ে শুরু করব তা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্মের পরে দুধ পান সর্বপ্রথম নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দুধ পান করান তার মা স্বাভাবিক মায়ের দুধ প্রথম সাধারণত পান করে শিশুরা আর তারপরে যার দুধ পান করেন তিনি হচ্ছেন সোয়াইবা সোয়াইবা নামক এক স্বাধীনকৃত দাসী আবুল আহাবের আবুল আহাবের দাস এর এক ছেলে ছিল যার নাম ছিল মসরুহ মসরুহ এই ছেলে দুধ পান করত আর তার আগে সোয়াইবা দুধ পান করিয়েছে আব্দুল মুত্তালেবের ছেলে হামজার রদি আল্লাহ তালা নৌকে হামজা রসুল্লাহ সাল্লামের কে আচ্ছা আচ্ছা তো একই মহিলা দুধ পান করিয়েছেন এই তিনজন নিজের ছেলে মসরু সোয়াইবা এবং হামজা রজি আল্লাহকে আর রসুল্লাহ সাল্লামকে তো এই দিক থেকে হামজা রজি আল্লাহ তালান হো রসুল্লাহ সাল্লামের দুধ ভাই তারপরে আবু সালমা নামক প্রখ্যাত সাহাবি আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ আল মখজুমি তাকেও দুধ পান করিয়েছে মহিলা জি যে আবু সালমার স্ত্রী ছিলেন উম্মে সালমা রদি আল্লাহ তালানা উম্মে সালমা নবী সাল্লাহ সাল্লামের একজন স্ত্রীর নাম কি উম্মে সালমা আবু সালমার ইন্তেকাল হয়ে যায় আবু সালমার ইন্তেকাল তারপরে সরুল্লাহ সাল্লাম উম্মে সালমাকে বিবাহ করেন তাহলে নবী সাল্লামের দুধ ভাই হচ্ছে কয়জন এরা সকলে মসরু তার হামজা চাচা আর আবু সালমা জি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে তার কোনো এক স্ত্রী প্রস্তাব পেশ করেন যে আপনি আবু সালমার মেয়েকে বিয়ে করেন আবু সালমার মেয়েকে বিয়ে করেন সেই বোখারি ধারিস রয়েছে অবাক লাগে আপনাদেরকে যে স্ত্রী আবার বলতে পারে যে আপনি আর একটা বিয়ে করেন তাই না আর ওদের মধ্যে এটা বলা স্বাভাবিক ছিল তারপরে দ্বিতীয় তারপরেও রসুল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীগণ এরকম বলেছেন আর একটি কারণে সেটা হচ্ছে যে নবী সাল্লাম তো এমনি বিয়ে করছেন তো ভালো একটা মেয়ে যেটা আমার পছন্দ সেটাকে এ করি পেশ করি যে একে বিয়ে করি না এটাও ছিল উদ্দেশ্য এখনও কোনো ভালো মহিলা যদি হয় দেখে স্বামী তো বিয়ে করবে বিয়ে করবে তো খারাপ মহিলাকে না বিয়ে করে একটা ভালো মহিলাকে বিয়ে করুক যে শান্তিতে বসবাস করা যাবে না ভালো জিনিস জি তখন সরুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে আবু সালমার মেয়েকে তো আমি বিয়ে করতে পারি না প্রথম কথা সে হচ্ছে আমার রবি বা রবি বা এমন মেয়েকে বলা হয় যার মাকে বিয়ে করেছেন আর সে মেয়েটি তার মায়ের সাথে এসে পরে যে স্বামী হ্যাঁ তার ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছে জি একে রবি বা হ্যাঁ তরবিয়ত থেকে তরবিয়ত মানে প্রতিপালন করা জি পুরানি কারিমি আল্লাহ রবুল আলমিন এইরকম মেয়েকে হারাম করা হয়েছে যদি তার মায়ের সাথে মিলন হয়ে গিয়ে থাকে জি যেখানে 
চোদ্দো জন মহিলাকে হারাম আল্লাহ ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে একটা রয়েছে ওরাবা এ বকুমুল্লাতি ফি হজুর কুমিন্নাইসাইকুমুল্লাতি দাখাল তুম বেহিন আর ওই সব তোমাদের লালিত পালিত মেয়ে রবিবাহ এমন মেয়ে যার মাকে তোমরা বিয়ে করেছ আর মায়ের সাথে মেয়ে এসছে এ হচ্ছে রবিবাহ এল্লাতি ফি হুজু এরকম যে তোমাদের ঘরে আছে ঘরে থাকার না থাকে সাধারণত মায়ের সাথে আসে ছোট মেয়ে হইলে সেই জন্য ঘরে ঘরে না থাকে যদি বাইরেও থাকে তবু একই হুকুম কিন্তু এই কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মেননেসা এরকম সেসব স্ত্রী হতি বা সেসব নারী হতি জি আল্লাতি দাখালতু আল্লাতি দাখালতুম বেহিন যাদের সাথে তোমরা সম্মিলিত হয়েছ বা মিলিত হয়েছ তোমাদের সহবাস হয়েছে তাহলে এখান থেকে আর একটা মাসলা কী বোঝা গেল যদি কোনো একজন মহিলাকে বিয়ে করে কিন্তু তার সাথে নির্জনতা হয়নি মিলন হয়নি তা লাগিয়ে দিয়েছে বিনা মিলনে আর তার একটা মেয়ে আছে তাহলে সে মেয়ে কি বিয়ে করা যাই যে হ্যাঁ ফিটি মশলা করা নি করিমের মশলা তো এই কারণেও হারাম আবু সালমার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারছি না কারণ তার মা আমার ঘরে আছে আর এই কারণটা যদি নাও থাকতো মানে ওর মাকে যদি আমি বিয়ে নাও করতাম তবু আমার জন্য হারাম কারণ হ্যাঁ যে সে হচ্ছে কি ভাতিজি হ্যাঁ দুধ ভাইয়ের মেয়ে দুধ ভাই হচ্ছে আবু সালমা জি হ্যাঁ এই ওই হাদিসে এই কথাটি উল্লেখিত আছে তাহলে এই বিষয়টি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে আবু সালমান নবী সাল্লামের দুধ ভাই আবু লাহাব তার এই দাসীকে এই কৃত দাসী রসুরুল্লাহ সাল্লামের জন্ম উপলক্ষে ভাতিজার জন্ম হয়েছে খুশিতে স্বাধীন করে দিয়েছিল আজাদ করে দিয়েছিল একটা দাসীর অনেক দাম থাকে একটা দাসের অনেক দাম মূল্য থাকে স্বাধীন করে দিয়েছিল এই কথা ইতিহাসের সিরাতে বিশুদ্ধ এটা ঠিক এই লোকটি আবু লাহাব আবু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যখন জন্ম হয় তখন জানত না যে এই ভাতিজা যার জন্মে এত আনন্দ করছি সে আমার বাপ দাদা ধর্মের হ্যাঁ বিরোধিতা করবে হ্যাঁ জানত না কি খুশি ছিল তিনি যখন রসুল হলেন তখন এই আবু লাহাব আরব বা মুশ্রিকদের মক্কার কাফেরদের কোরেশদের মধ্যেকার বিশেষ করে রসুল্লাহ বংশের সবচেয়ে বড় দুশ্মন কট্টর দুশ্মন দুশ্মন শত্রু তো মেলা ছিল কিন্তু ঘরের শত্রু যদি কষ্ট দেয় তো বেশি কষ্ট লাগে বাইরের শত্রু শত্রুতা করলে অত কষ্ট লাগে না ও স্বাভাবিক করবে ওর সাথে এমন কোন আত্মীয়তা আছে তাই না কিন্তু যত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট দেয় মানুষের শত্রুতা করে তত কষ্ট পাবে জি জি একজন কবি এই জন্য বলেছেন আর বিতি ও জুলম জাউল কোরবা আশাদ্দু মদা দাতন জি মিন ওয়াক ইসহামিল হ্যাঁ মোহান নদী যদি আত্মীয় স্বজনরা জুলম অত্যাচার করে তো এর আঘাতটা আরবদের কাছে সাইফুল মোহান্নাদ বা সেহা মোহান্নাদ ভারতীয় তরবারি ভারতীয় তরবারি তৈরি হতো আর আরব দেশে ব্যবহার করত ওরা খুব মসুর ছিল যদি কেউ ভারতের তরবারি দিয়েও আঘাত করে গায়ে এত কষ্ট লাগবে না যত কষ্ট লাগে আত্মীয় যদি মানুষকে কষ্ট দেয় নিজের ভাই কষ্ট দেয় নিজের ভাতি যারা কষ্ট দেয় নিজের চাচা কষ্ট দেয় আত্মীয় সৈন এক কথা রসুল্লাহ সাল্লামের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়েছিল এই লোকটি হে না কামাবি দাওয়াত এল ইসলাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জি হ্যাঁ হকের কারণে অনেকে শত্রু হয় যদি এই হক কথা না বলেন তো সারা শত্রু হবে না বা হইত না জি এটা দাওয়াতের ময়দানে কাজ করলে বুঝতে পারবে আর যদি কাজ না করেন তাহলে দুনিয়াদারি ঠিক আছে দুনিয়ার চলাফেরা ঠিক আছে আপনার সাথে কোনো তার বিরোধ নেই হ্যাঁ দুনিয়ার ক্ষেত্রে যদি আঘাত লাগে স্বার্থে আঘাত লাগে হ্যাঁ নেতৃত্বে আঘাত লেগেছে পয়সায় আঘাত লেগেছে আর কোনো মান সম্মানে আঘাত লেগেছে আর কিছু হ্যাঁ হয়েছে তখন ঝগড়া বিবাদ হয় আর শত্রু হয় কিন্তু ধর্মীয় শত্রুতা দিনই শত্রুতা সবচেয়ে বড় শত্রুতা 
আর সৌদি আরবের সাথে বেদাতীদের শত্রুতা শুরু থেকে চলে আসছে বিশেষ করে এখন আরব বিদ্বীপে যতগুলি বেদাতি তাবাকা রয়েছে বেদাতি গ্রুপ রয়েছে সবগুলি হচ্ছে সৌদি আরবের শত্রু কিসের কারণে ব্যাস তহিদ আর সন্নত আর শিরকার বেদাতে লড়াই একদিকে তহিদ সন্নত আর একদিকে শিরকার বেদাত এখানে তহিদ আছে শিরক নেই সন্নাত আছে বেদাত নেই আর তারা চাই শিরিক করতে তারা চাই বেদাত করতে এটি হচ্ছে শত্রুতার মূলে কিন্তু এ কথা তো বলা যাবে না যে ওদের সাথে শত্রুতা তহিদের জন্য সন্নতের জন্য এ কথা বলতে পারবে না বেদাতীরা যার ফলে বিভিন্ন ইস্যু খুঁজে বিভিন্ন ইস্যু খুঁজে আর না হলে যে সব পাপের কারণে বা ভুলের কারণে মানুষ কেউ পাপের ঊর্ধ্বে নয় আর বর্তমান যুগের আরও বাজম কোনো মুসলিমই পাপের ঊর্ধ্বে নয় ব্যক্তি সমাজ কোথাও কম আছে কোথাও বেশি আছে কিন্তু পাপ সব জায়গায় আছে কিন্তু এখনও যদি তুলনা করা যায় সৌদি আরবকে সৌদি আরব মানুষকে পৃথিবীর মানুষের সাথে তো এখানে অনেক কম পাপ আছে অস্বীকার করার কিছু আছে কেউ যদি অস্বীকার করে তো সে অহংকারী সে সত্যকে গোপনকারী জি যে ভুল ভ্রান্তিগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলি যে দেশের প্রশংসা করছে বা যেই দেশ সম্পর্কে যেই দেশের তারা সমর্থন করে যেই দেশের শাসককে তারা খেলিফতুল মুসলিম বলে সেই দেশে এর চেয়ে বড় বড় পাপ আর হাজার হাজার পাপ যে সমকামী থেকে শুরু করে আর বিশ্বাখানা পতিতলয় থেকে শুরু করে আর নাচ গান ড্যান্স ইত্যাদি সব কিছু আছে ওই সব দেশে কিন্তু কোনো দিন তো বলবে না তাহলে এসব ইস্যু মাত্র কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জি তৌহিদ আর শিরকের লড়াই সৈন্যতার বিদার্থের লড়াই জি একটি কথা এখানে উল্লেখ করা জরুরি যখন সোয়াইবার কথা আসলো আবুল আহাবের দাসির কথা একটা কথা কথা খুব প্রসিদ্ধ আছে আমার দেশে যারা মিলাদ করে তাদের কাছে সেটা হচ্ছে কি হ্যাঁ না দুধমা তো হালিমা আছে আসছে ওটা আসুন হ্যাঁ দুধমা দীর্ঘ সময়ের দুধমা হালিমা কিন্তু মিলাদন্নবীর উৎসব আনন্দ কেন করব না হ্যাঁ কারসুরুল্লাহ সাল্লামের মিলাদে জন্ম উপলক্ষে আনন্দ করেছে আবু লাহাব চাচা আর আনন্দে দাসীকে কি করেছে স্বাধীন করে দিয়েছে আর শুধু আনন্দ নয় এতটা তো সাব্যস্ত যে আনন্দ তার ছিল কিন্তু এই মহিলা দাসী সোয়াইবা তার মনিবকে মালিককে আবুল হাবকে গিয়ে খবর দিয়েছিল যে আপনার ঘরে আপনার ভাতিজা ভূমিষ্ঠ হয়েছে আরবদের মধ্যে একটা প্রচলন ছিল যে কেউ যদি কোনো সুসংবাদ শোনাইত তো তাকে বড় ধরনের কিছু উপঢকন দিত গিফট দিত যে কোনো সুসংবাদ শোনালে বাইরে থেকে আসছে ব্যবসা বাণিজ্য করে আরে তোমার ছেলে হয়েছে খালি হাতে না আমাদের তো সমাজে তো নাই ভালো কোনো সুসংবাদ দেন হ্যাঁ যে আপনার একটা কি এই কামা হারিয়েছিল না হ্যাঁ আপনার খবর দিছি পেয়ে গেছেন এই কামা ও যার কাছে পাবে ওকে হয়তো কিছু অফার করবে কিন্তু যে সুসংবাদ দিল তাকে এমন কিছু দেওয়া প্রচলনটা আমাদের মধ্যে নেই তাই না এই রকমই অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আপনার ঘরে ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে আপনার ঘরে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে একটা লোক তো প্রথম কেউ খবর দিচ্ছে সুসংবাদ দিচ্ছে টেলিফোনে দিক আর আপনার কি বলছে সরাসরি দিক আমাদের এটা প্রচলন নাই যে ওকে কিছু গিফট দিতে হবে যেহেতু আমাকে একটা কি দে হ্যাঁ খুশির খবর শুনিয়েছে কিন্তু আরবদের মধ্যে এটা ছিল তো বলা হয়ে থাকে এবং কিছু ঐতিহাসিকরা সিরাত রচনাকারীরা লিখেছে যে এই সোয়াইবা যখন আবুল আহাবকে খবর দিল যে আপনার ভাতিজা ভূমিষ্ঠ হয়েছে তখন খুশিতে এই দাসীকে কি করলো আজাদ করে দিল স্বাধীন করে দিল কিন্তু এটি প্রমাণিত না এর সনদ জয়ীফ দুর্বল বিশুদ্ধ নয় যে সুসংবাদ এই মহিলা শুনিয়েছিল তবে স্বাধীন করেছিল এই কথাটি আছে আর স্বাধীন কি তো এই দাসী ছিল তারপরে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাল্লামকে দুধ পান করতে নিয়ে গেল হালিমা বানু সাদ গোত্রের এক রমণী এই জন্য হালিমা সাদিয়া বলা হয় কি বলা হয় হালিমা সাদিয়া বলা হয় আমাদের দেশে সাদিয়াটা একটা নাম হয়ে গেছে কিন্তু 
অনেক মেয়েদের নাম কি সাদিয়া আসলে সাদিয়া তার নাম ছিল না বানু সাদ একটা বংশ যারা তাইফের পাশে বাস করত আর সেই জন্য ওই গোত্রকে কি বলা হইতো বানু সাদ সাদ গোত্র আর যখন ওই গোত্রের কোনো এক ব্যক্তি হবে যদি পুরুষ হয়তো সাদি আর মহিলা হইলে সাদিয়া বুঝেছে যেমন গামেদি বংশের হইলে যদি কোনো পুরুষ হয় তো অমুক গামেদি আবদুল্লাহ গামেদি হ্যাঁ আর যদি মহিলা হয় তো ফাতেমা গা আল গামেদিয়ে এখনও বলছে ওইরকম ওই রকম হচ্ছে সাদিয়া নামটি হালিমা সাদিয়া আরবদের অভ্যাস ছিল যে শহরের আবহাওয়া দূষিত এখানে রোগ অসুখ বিসুখ বেশি গ্রাম অঞ্চলের আবহাওয়া হচ্ছে মুক্ত আবহাওয়া গ্রামে ছেলেরা সুস্থ থাকে বা ছেলে মেয়েরা সুস্থ থাকে শিশুরা আর ওখানে দুধ পান করলে শক্তিশালী হবে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ইত্যাদি সেই জন্য শহরের লোকেরা গ্রামে কি করত ছেলে মেয়েদেরকে দুধ পান করার জন্য দিয়ে দিত তাদেরকে কিছু দিত বকশিস দিত আর দুধ পান করতে অভাবে যারা তারা নিয়ে যেত আর দুধ পান করাবো পয়সা পাবো অভাব দূর হবে আমাদের অভাব ছিল আরব দেশে খুব বেশি আর গ্রামের মহিলারা বা গ্রামের লোকেরা তারা শহরে আসত বাচ্চা খোঁজার জন্য শিশু খোঁজার জন্য যে যদি একটা শিশু পেয়ে যায় ওটাই কিছুদিন ধরে দুধ পান করাবো এতে আমাদের একটা রুজি রোজগার একটা ইনকাম সোর্স হবে এই প্রচলনটা ছিল আর আর একটা দিক ছিল গ্রামে গঞ্জে পাঠাবার দিক বা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে গ্রামের ভাষা অরিজিনাল ভাষা থাকে খাঁটি ভাষা থাকে শহরে বিভিন্ন ভাষার বা বিভিন্ন এলাকার লোকের সংমিশ্রণ কারণে জগা খিচুড়ি হয়ে যায় ভাষা আসল ভাষা সেই অঞ্চলের আসল ভাষা থাকে না যেমন আমাদের অঞ্চলের একটা আঞ্চলিক ভাষা আছে আমরা শহরে বাইরে অধিকাংশ সময় কাটানোর জন্য আর ওই ভাষা ইচ্ছা করে বললেও অনেক সময় আসে না অর্ধেক আসে অর্ধেক আসে না কিছুকাল এমন ছিল যে মাখালার সাথে বলতে থাকলে গিয়ার চেঞ্জ হয়ে যেত অটোমেটিক ওই ভাষা চলে আসত কিন্তু এখন ওদের সাথে বলতে গিয়েও অন্যগুলো ঢুকে যায় মানে ওটা আর সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় যে একেবারে একবার খাঁটি আঞ্চলিক গ্রামের ভাষা বলবে যে কোনো এলাকা সম্পর্কে নেন না সিলেটে নেন সিলেটের লোক দশ বছর যদি ঢাকাতে এসে থাকে বা রাজশাহীতে থাকে তো আর সিলেটি খাঁটি সিলেটি বলতে পারবে না বিকৃত হয়ে যাবে তাই না সেটা আর ওই রকমই নোয়াখালির ওই রকমই জি রাজশাহী লোকের হামি তুমি গেনু এই ভাষা অন্য এলাকায় গেলে তখন কি হয়ে যাবে বলি কে কহি হ্যাঁ কই আপনারা কেউ বলে কইলাম ওরা বলে কহিলাম কহি কহিলাম না কহিনু তো এই যে আঞ্চলিক ভাষাগুলি আছে এগুলো হ্যাঁ কি হয়ে যাবে বিকৃত হয়ে যাবে একেবারে গ্রামে চলে যান গ্রামে চলে যান দেখবে যে একেবারে খাঁটি ভাষা আছে মজার গল্প বলি একটা একবার আমার মামাদের গ্রামে গেছি যেখানে আমি দশ বছর বয়স থেকে তেরো বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি মামা তো ভাইদের সাথে একসাথে মাদ্রাসা যেতাম আর দুটো হয়তো ভাই সাথে যেত ওদেরকে সাথে নিয়ে মাদ্রাসা যেতাম কেউ স্কুলে যেত কেউ মাদ্রাসা যেত আমি মাদ্রাসা যেতাম ওদের দুজনকে নিয়ে ওদের সাথে যখন কথা বলছি এই দশ দশ পনেরো বছর আগে কথা বলছি দীর্ঘ সময় সৌদি আরবে থেকে গিয়ে মাঝে মধ্যেই যাই কিন্তু সে একেবারে এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় বলছে হ্যাঁ জি ভাই হ্যাঁ আপনার ভাষা কেমন হয়েছে জি ভাই আপনার ভাষা পরিবর্তন হয়ে গেছে আপনার ভাষা কি হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়ে গেছে জি হ্যাঁ তো বলছিলাম যে গ্রামের ভাষায় কি থাকে হ্যাঁ আস আসলটা পাওয়া যায় মক্কায় মদিনায় শহরে আপনি দামামে খাঁটি ভাষা পাবেন না কিন্তু একবারে পল্লী গ্রামে চলে যান হুম বধুদের ভাষা দু চার পাঁচশো বছর হাজার বছর আগের ভাষা আছে ওদের মধ্যে ওই বংশ আছে আসল ভাষাটা শিখতে পারবে পিওর আরবি শিখার জন্য গ্রাম অঞ্চলে পড়াইত আর এখন পিওর বাংলা শিখার জন্য স্কুল কলেজে গিয়ে শিখতে হয় তাই না উল্টো হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি হয়ে গেছে উল্টো হয়ে গেছে তারপরেও আঞ্চলিক ভাষা তে অনেক কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলি আছে 
রহস্য আছে তো যাই হোক আরবি ভাষা যেটা কোরআনের ভাষায় যদি কোরআনের ভাষা খুঁজতে হয় এখন দেখেন আরবি আরবরা যে মাতৃভাষা বলছে ওদের কোরআনের ভাষা খুব কম পাবেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে আবার প্রত্যেকটা ভাষা পরিবর্তনশীল অবশ্য ভাষার ইতিহাস বলছে আর আরবি ভাষা সবচেয়ে কম পরিবর্তনশীল চোদ্দোশো বছরেও এত বেশি পরিবর্তন হয়নি যে এখনকার আরবরা কোরআন বুঝতে পারবে না কমপক্ষে ফিফটি পারসেন্ট বুঝতে পারবে পুরো বুঝতে পারবে না কারণ অনেক মুশকিল শব্দ রয়েছে না পড়াশোনা থাকলে বুঝতে পারবে না কিন্তু অর্ধেকটা বুঝতে পারবে কি বলা হচ্ছে কিন্তু অন্য অন্য ভাষা এত পরিবর্তনশীল যে পঞ্চাশ একশো বছর দুশো বছর পর আর কিছু বোঝা যাবে না আমাদেরকে যিনি ইংলিশ পড়াইতেন খুব ভালো শিক্ষিত মানুষ ছিলেন একসময় ছাত্র জীবনে তো কলেজে লেভেলে ইংলিশ পড়া হয়তো জামে সারিফে বানা আছে তো উনি বলতেন যে শেক্সপিয়ারের ইংলিশ দেড়শো দুশো বছর আগের কিন্তু এখন ইংলিশে এম এ পিএইচডি করেও অধিকাংশ শব্দ বুঝবে না যদি ডিকশনারি কনসাল্ট না করে এত পরিবর্তনশীল ইংলিশ ভাষা তো আছে এটা যাই হোক আমরা ফিরে আসি সিরাতের দিকে বলছিলাম কি জন্য বললাম এই কথাগুলি যে রসুর উল্লাহ সাল্লামের ভাষাটা বা শিশুদের ভাষাটা যাতে খাঁটি থাকে সেই জন্য গ্রাম অঞ্চলে শহরের লোকেরা ছেলে মেয়েদেরকে পাঠিয়ে দিত শিশুদেরকে দুধ পান করার জন্য রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য শরীর সুস্থ থাকবে তাদের ভাষাটা সুন্দর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব উদ্দেশ্য বানু সাদ বিন বকরি বিন হাওয়াজেন হাওয়াজেন হচ্ছে বড় বংশ যেই বংশ হোনাইনের যুদ্ধে রসুর উল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল আর যাতে মুসলিমদের সংখ্যা যতগুলি জেহাদ হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল দশ হাজারের বেশি ছিল আর সেই সময় সংখ্যা গরিষ্ঠতায় আনন্দিত হয়ে সাহাবিরা অনেকে বলেছিলেন যে আজকে হারার প্রশ্নে উঠে না তিনশো তর তেরো জনে বিজয় বিজয় হয়েছি সাতশো জনে ওহদে বিজয় হয়েছি হ্যাঁ মক্কা বিজয় হয়ে গেছে আর আজকে হার ওইটা প্রশ্নই উঠে না আল্লাহ রবুল আলমিন সুরে তবাতে বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন ওই আমা হনাইনি হনাইনের যুদ্ধকে স্মরণ করো ইজ আজাবাদ কুম ক্যাসারা তো কুম যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে চমৎকৃত করেছিল অনেক সংখ্যায় আমরা আছি আজকে আজকে হারবো এই প্রশ্নই উঠে না যখন আনন্দিত হয়েছিল অহং অহংকার তোমাদের ভিতরে একটা এসছিল যে সংখ্যা দিয়ে জিত সংখ্যা দিয়ে কোনো দিন ইসলাম জিতেনি মুসলিম জিতেনি ফালাম তুগুনে আন কুম সাই আন কিন্তু তোমাদের সংখ্যাধিক মেজরিটি কোনো কাজে আসেন অদাকাত আলাইকুম আরদ বেমার আহবাদ পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল আর কোন দিকে যে পালাবে তোমরা দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছিলে রসুল্লাহ সাল্লামে এক আর মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবি ছাড় আর কেউ নেয় সব পালিয়ে যাচ্ছে রসুল্লাহ সামনের দিকে বাড়ছে এলাইয়া এবাদ আল্লাহ এলাইয়া এবাদ আল্লাহ ফিরে আসো কোথায় যাচ্ছ তোমরা পালাচ্ছ কেন কারণ তীরের এমন বর্ষণ শুরু হয়েছে যেমন মুসলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হয় আর এই হাওয়াজেন বংশ তীর চালনাই তীর আন্দাজিতে বড়ই পারদর্শী ছিল প্রথমখানে পরাজয়ের মতো অবস্থা পরাজয় তো হয়নি কিন্তু পলাতক অবস্থা আর তারপরে রসুর উল্লাহ সাল্লামের ডাকে সবাই যখন দেখলেন যে হংস হইল যে এরকম পালাইলে তো হবে না রসুল্লাহ ছেড়ে দিই ফিরে আসতে হবে হ্যাঁ মরণের ভয়ে নয় কিন্তু আতঙ্কে আতঙ্কে মানুষ পালাতে শুরু করেছে আর মানুষের মনটা কখন দুর্বল হয়ে যায় যখন দেখে যে কিছু লোক পালাচ্ছে তখন আর হ্যাঁ তখন পাঁকে আর টিকানো যায় না তখন মনোবল মানুষের দুর্বল হয়ে যায় এই জন্য রণক্ষেত্র থেকে জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা হ্যাঁ কাবিরা গুনাগুলির মধ্যে বড় একটি কাবির ধ্বংসাত্ম গুনা এই হাওয়াজেন গোত্রের কথা বললাম হনাইনের যুদ্ধের কথা বলা আসল উদ্দেশ্য নয় হাওয়াজেন হচ্ছে বড় বংশ আর ওর একটা শাখা গোত্র হচ্ছে বানু সাদ এই বানু সাদের মহিলারা আর ওদের সাথে স্বামীরাও ছিল এরা দুধপান কারী শিশু খোঁজার জন্য মক্কায় আসে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে কেউ নিতে চাই না সবাই দেখে যে ধনী লোকদের যার বাপ বেঁচে আছে কিছু দিতে পারবে 
এই রকম দেখে বাচ্চা নিয়ে যায় কিছু একটা আশা করে দুধ পান করবো কিছু পাবো কিন্তু ইয়তিম ছেলেকে নিয়ে করবো ওটা কি কেউ নিতে চায় না যখনই বলা হয় যে এই বাচ্চাটাকে নিয়ে যাও ও ও বাপ নাই ইয়তিম ছেলে নিয়ে লাভ কি আমার সাথী সঙ্গিনী যারা ছিল সবাই একটা করে শিশু পেয়ে গেছে দুধ পান করবার জন্য আমি তো পেলাম না তো খালি হাতে ঘুরে যাবো এখান থেকে একটাই বেঁচে গেছে বাচ্চা এই মোহাম্মদ চলো নিয়ে নি ভাগ্যে যা আছে তাই আছে এতিম তো এতিম সুহান আল্লাহ সৌভাগ্য তার নিন এই মহিলার নাম ছিল হালিমা বাপের নাম ছিল আবু জুয়াইব জি হ্যাঁ নিয়ে যাওয়ার পরে যে বরকত শুরু হল সে বরকতে সবাই শুধু হাই হাই করতে লাগলো হাই কি করলাম এ বাচ্চাটা তো আমাকে পেশ করা হয়েছিল এটা তো আমাকে অফার করা হয়েছিল তো আমাকে বলা হয়েছিল আমি নিলাম না অত বাঙা হইলাম জি হ্যাঁ আবু জয়েব কুনিয়াত ছিল হালিমার বাপের তার নাম ছিল আবদুল্লা ইবনুল হারিস আবদুল্লা ইবনুল হারিস এখান থেকে একটা কথা বোঝা যায় যে আরব মুশরেকেরা মুশরেক হইলেও ওর নাম কিন্তু অনেক ইসলামিক নামও রাখত তার মানে আল্লাহ বিশ্বাসী তারা ছিল তারপরে তাদেরকে আল্লাহ কাফেরুন হ্যাঁ মুশরিকুন কেন বলেছেন তাহলে বুঝা গেল যে নাম শুধু ইসলামী নাম হইলে হবে না আর নামাজ পড়ছে রোজা রাখছে হজ করছে বললেই শুধু হবে না যদি বড় শির্ক থাকে বড় কুফুরি থাকে তো জাতি তো মুসলিমের কোনো লাভ নেই নাম মুসলিম আব্দুল আব্দুল রহমানের কোনো লাভ নেই এই লোক হালিমার বাপ ওর নাম কি ছিল আবদুল্লাহ আমাদের অনেকের নামের চাইতে ভালো নাম কারণ নবী সাল্লাম বলেছেন যে আব্দুল আসমাইল আল্লাহে আবদুল্লাহ আব্দুল রহমান সব চাইতে প্রিয় নাম আল্লাহর কাছে হচ্ছে আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান এই আবদুল্লাহ ছিলেন নাম কিন্তু মুসলিম পুতুলিক কেউ পুতুল পূজারি না হয়ে যদি কেউ মাজার পূজারি হয় আর নাম আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান হাবিবুর রহমান ওলিউর রহমান ওলিউল্লাহ আল্লাহর দোস্ত আল্লাহর দোস্ত হবে আল্লাহ দুশ্মন আল্লাহ দুশ্মন বিষয় করে বুঝতে হবে তহিদ না বুঝলে আপনার ইসলাম কোনো কাজে আসবে না আর এই হালিমার স্বামীর নাম ছিল হারেস বিন আব্দুল উজ্জা যেমন ওরা ইসলামী নাম রাখতো মানে আব্দুল্লাহও রাখতো তেমন আব্দুল উজ্জাও রাখতো উজ্জা তাদের দেবী উজ্জা শব্দটি হচ্ছে আজিজের স্ত্রীলিঙ্গ আজিজ কার নাম আল্লাহর নাম আর ওখান থেকে তারা স্ত্রীলিঙ্গ বের করে কি কি করেছিল দেবীর নাম রেখেছিল উজ্জা আবু সুফিয়ান অহদের যুদ্ধে যখন ক্ষয়ক্ষতি করতে পারল মুসলিমদের রসুল্লাহ সাল্লামের দাঁত মোবারক শহীদ হলো মাথা আহত হইল সত্তর জন সাহাবি শহীদ হলেন সেই সময় সে স্লোগান দিয়েছিল হিন্দুদের জয় শ্রীর আমার জয় হনুমানের মতো জি হ্যাঁ এ বাতিল স্লোগান আজকে আছে কালকে এনে নিশ্চিন্ন করে দিব আল্লাহ রবুল আলমী বাতিল কোনো দিন চিরকাল থাকার জন্য আসেনি কিন্তু হক আর হক হচ্ছে ইসলাম হক হচ্ছে আল্লাহর তৌহিদ আল্লাহর একত্ব সেটা চিরকাল ছিল শুরু হয়েছে তৌহিদ দিয়ে হক দিয়ে আদম আলী ইসলাম থেকে সমস্ত আম্বিয়া রসুলগণ হক দিয়ে শুরু করেছেন আর হক সত্য সবসময় থাকবে ইসলাম থাকবে ইসলামকে মুছে দিতে পারবে না এক জায়গায় দুর্বল করবে আঘাত করবে আর এক জায়গায় শক্তিশালী হবে এটা হচ্ছে ইসলামের ফিতরাত ইসলামের নেচার সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হলে হবে না যে কি হবে আমাদের আরে কি হবে এক জাতিকে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত করবে মা মারবে হ্যাঁ এক জাতি শক্তিশালী হবে এমনকি মুসলিমরাও যদি ইসলামকে বিদায় করে দেয় বাড়ি ঘর থেকে যেমন এক সাইড মুসলিমরা আছে মুসলিমরা মুসলিমকে ইসলামকে মৌলবাদী বলছে মৌলবাদ আর মৌলবাদী বাড়িতে ইসলামী বই রাখা যাবে না আল্লাহ এদেরকে বলছেন এইসব নাস্তিকগুলোকে এইসব বেদিনগুলিকে এইসব পেট পূজারি মুসলিমদেরকে বলছেন যে তোমরা যদি ফিরে যাও ইস্তাবদুল কমান গাই রাখবে আল্লাহ অন্য জাতিকে নিয়ে মুসলিম বানাবেন ওদেরকে নিয়ে এসে ইসলামে ঢুকাবেন সুমালায় কোনো আমসা লাগো তোমাদের মতো অবাঞ্ছিত হবে না তোমাদের মতো এই সব খড়কুটার মতো মুসলিম হবে না ওরা কাজের মুসলিম হবে আলহামদুলিল্লাহ দেখেন জি ইসলাম হচ্ছে বন্যার পানির ধারার মতো সুরতের মতো হ্যাঁ 
जो है वो नर पानी जो नाशे है जे दिखे है प्रवाहित तो हवार सुजुक में शीरी के प्रवाहित तो है जे दिखे ऊंचा आज का वो दिखे ना जे दिखे नीचा भविष्य दिखे पानी जावे ठीक इस्लाम वही रखो जी इस्लाम वही रखो आपने जान मुसलमान मुस्लिम आपना जान मुसलमान मुस्लिम जो दिखे जा आपना दिल दिखे ऊंचा है आज मैंने आपना दिल ऑन तो इस्लाम के कबूल को तो चाहिए चाहे ना इस्लाम पालन को तो चाहिए चाहे ना तो ऊंचा ज़मीन उधर के जावे ना इस्लाम जेड के तो जेह ऑन तो कुल इस्लाम कबूल को तो चाहिए चाहे शे � अल्लाह बोले चाहिए नहीं कहते कुरान कहता शुद्ध मेरे सुरुल्लाह से बोले चाहिए जी अभिशुद्ध वाणी रहेज पोती डी घरे घरे इस्लाम ढूँग बे सुजाए हो ढूँग बे ना है बाका थकलो ढूँग बे ये कहता बोले चाहिए सुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी शुत्रण ये रुकों परिस्थिति जोखन आमरा आमादेर संशोधन होते हैं, आमादेर धक्का खेज जो दिमाग कर दिए फिरे मानुष आगाह खावर पर जो दिस संशोधन करे ये तो चुद्दे शु। अल्लाह जनाब आमादेर संशोधन करा तोफिक दान करें जाति के संशोधन करा तोफिक दान करें। बोल सिलम जब आरोपरा शिरकी नाम रखतो इसे उज्जा। अब उस फिर ने कथा बोल सिमल बोली चिलो उधर धारणा चले जो उज्जा देवी बिजाई दान करे, आमादेर आज के ओहो दे बिजाई करे छे बिजाई तो है नहीं, काफ़ी मुश्किल करा, किंतु खोती ग्रस्तो जेतु साहबीरा हुए चिलन बेशी, होता होता ही चिलन से जन ओरा माने को चिलो, जे ओरा पड़ा जी तो है छे पड़ा जी तो नहीं टे आशुले पड़ा जाने, पड़ा जाए क साहबीर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भूल करी चले कि जो साहबी जार फले उखाने खोती टा हुई चलो जब पंचास जन के निजुक्त करा है चलो जब वाले रोमांच छोटे पार्ट लोग अंतिम ना एक टीन अफर्मानी के कारण है एक वही खोती गुली है इसे ना शोले ये खोती तो है इसे किंतु पौरा जाए टीन आहोंगीं तो ये � मुस्लिम है लो शुत्रंग जारा इस सुलोगन दिच्छे बाद दाव आच्छे तारा इधे कल के मुस्लिम होते बाद दाव भी ना अमुन किचुने इन्हें अशोभ मो किचुना रब्बुल आले मिनर कच्छे काफिर मुस्लिम एक देर नाम अब्दुल लाओ हुई तो अब्दुल उज़्ज़ा हुई तो आपने एक जन मुस्लिम आपना नाम सबसे इस्लामी नाम है तो ये हलीमर सामी एवं हलीमर बाप वो दुई जो नहीं चिलो हवाजन गोत्रेर बहवाजन बंगशेर बनु सादिर माने दुई जो नहीं चिलो सादी बंगशेर दिखते के जी है बापरे दिखते को सादी और सामीरे दिखते को सादी आजकल सामीर साथी संप्रीक्त करा जेटा शुरू है छे सेटा इस्लाम नॉइ वरों ऐटी होच्छे काफिर इधर अनुकरण � अगुतर कारण ये भूल गुली करी पांच वक्त नमाज़ पढ़ी तार पढ़ी हो बीर आगे पर जनतो बोलते बो फातिमा एक तो नमला किया दन फातिमा तार पढ़ी धरे निज़ाम मने निज़ाम मेरे में सजन फातिमा बिन्ती निज़ाम बिन सब दो टॉनिक्स में लगे ने फातिमा निज़ाम किंतु बीर पढ़े जखन सामी हुलो धरे अब्दुल्ला رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے ڈاک دیچن یا فاطمہ تبینتا محمد ہے محمد در میں فاطمہ کو ڈاک دیچن یا فاطمہ علی کو لین نہیں کو خنہ حرام ہیٹا ہے ہیٹا ہے سورو ہے چھے کرشتان در تھے کی پسچیما شبوت آئی چھا ہیٹا ہے جائز نائی اپنا را جیکھا نے اسلام پالون کرتے میں سیکھا نہیں تو پالون کرتے ہیں अनेक ये बड़ो-बड़ो कथा वाले ओ राष्ट्रीय परिचय जाए एक बारे आदालत के मुस्लिम बनिए दिवो तो पार्लियामेंट के मुस्लिम बनिए दिवो तो यही करे दो शेरी शासन खोबो तामदर हुए जाए आर ये अत्तो बड़ो-बड़ो शब्दों ना देखे छोटो शब्दों थे कि शुरू करें आपना र बड़ी टके जाहिलियत मुक्त करें ओरा जो दिखे लिखे सामीर साथे सम्पर्क तो करे निजन नाम 
আমি আপনি বাপের সাথে সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত করে লিখবো এতে কেউ বাধা দিবে যে তুমি এটা কেন করছো কোনো সরকার এখন আছে পৃথিবীতে কেউ বলবে না এটা পশ্চিমা দেশও বলবে না এই তোমার বিয়ে হয়ে গেছে তুমি এখন স্বামীর সাথে এ করো রিলেটেড করো তোমার নাম কেউ বলবে না এটা যেখানে পারছি সেখানে করছি না কাফের দ্বারা অনুকরণ করছি যেখানে পারছি না সেখানে লম্বা লম্বা কথা বলছি এ দিয়ে তো কোনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না তাহলে হালিমার স্বামীর নাম কি ছিল বললাম হারিস বিন আবদুল উজ্জা রসুল্লাহামের এখানেও কয়েকজন দুধ ভাই ছিল মানে হালিমার ছেলে মেয়ে হালিমার ছেলে এক ছিল আবদুল্লাহ মেয়ে ছিল আনিসা আর জোদামা এই জোদামারই উপাধি ছিল লাকাব সীমা সীমা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামকে সবসময় কোলে করে নিয়ে বেড়াইত এই সীমা হনের যুদ্ধে যখন পরাজিত হল হাওয়াজের বংশ তখন এই সীমা বন্দীদের মধ্যেকার একজন ছিল রসুল্লাহামের যে দুধবন এই সীমা তার ঘটনা আছে সিরাতের কিতাবে বড় হয়ে গেছেন ছোটকালে দুধবন ছিল কোলে করে কত যে নিয়ে বাড়ি আছে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে জানি এটা আমার দুধ ভাই এটা তো জানো সীমা নবী সাল্লাম চিনছেন না মহিলা বলছে সীমা যে আপনি আমার দুধ ভাই আমার আম্মা হালিমার দুধ পান করেছেন কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করো আমি তো চিনতে পারছি না কেমন করে বিশ্বাস করব ছোটকালে আপনি আমাকে কামড় দিয়েছিলেন কামড় দিয়েছিলেন এখন আমার গায়ে দাগ আছে দেখবেন ওইটা এই যে দেখেন আল্লাহ যখন হালিমার বাড়িতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলেন তখন বরকত বরকত শুরু হয়ে গেল এই বাড়িতে বিভিন্ন দিক থেকে যে সব বরকতের ঘটনা সিরাতের কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মক্কা যখন হালিমা আসেন সেই সময় এ এলাকায় মক্কা তাইফ যে এলাকায় এদের বাড়িঘর এসব এলাকায় ছিল দুর্ভিক্ষ আর অনাবৃষ্টি একটি গাধির ওপর গাধা না গর্ধবী গর্ধব না গর্ধবী এর ওপর চেপে এই হালিমা এসেছিল চলতে পারছিল না কারণ খাবার নেই পানি নেই ঘাস নেই দুর্বল এই বাহন ছিল আর আরেকটি তাদের বাড়িতে উস্ত্রী ছিল কিন্তু এক ফোটা দুধ হইতো না ওটের দুধটাই ছিল তাদের কি প্রধান খাদ্য ওটের দুধ না হয়ে কষ্ট এটাই ছিল আরবদের খাবার আর কি খাবে এটি ছিল তাদের মুখ্য খাবার আর কিছু এলাকায় খেজুর ছিল জন্মদিন এলাকায় খেজুর ছিল এক ফোটা দুধ হইত না এই উস্ত্রীর ছোট একটা বাচ্চা ছিল খুব কান্না করতো কারণ মায়ের দুধ হয় না হ্যাঁ দুধ হয় না কান্না করতো দুধ পেত না সারা রাত কান্না করতো খিদার তাড়া নাই নিজেও ঘুমাইতো না বাপ মাকে ঘুমাইতে দিত না হালিমাকে স্বামীকে ঘুমাইতে দিত না নবী করিম সাল্লামকে যখন নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলেন হালিমা এবং নিজের কোলে রাখলেন তো সাথে সাথে হালিমার স্তনে দুধ ভরপুর হয়ে গেল রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে পান করালেন আর ছেলেকে যে ছোট বাচ্চা ছিল তাকে পান করালেন আর দুইজনে সারা রাত আরামসে ঘুমাইল যেই ছেলে সারা রাত ঘুমাইত না হ্যালিমার ছেলে সারা রাত এই দুই ছেলে ঘুমাইল তার স্বামী উটনিটাকে দেখতে গেল যে উটনিতে এক ফোটা দুধ হইতো না তো দেখি তো তো দেখছে যে উটনির থনে হ্যাঁ যেটা কি কি বলা হয় ওলান না ওলান জি হ্যাঁ দুধ মানে ফুল হয়ে আছে ভর্তি হয়ে আছে দুধ দহন করলো যথেষ্ট দুধ দহন করলো আর যা বাড়িতে যারা ছিল অন্য অন্য বাচ্চারা স্বামী স্ত্রী পেট ভরে সব মন ভরে দুধ পান করলো খুব ভালো রাত কাটলো প্রথম রাতটি এটা 
মক্কা থেকে ওরা সেই রাতে আসতে পারেননি রাত হয়ে গেছিল সেখানে তাদের যে অবস্থানের জায়গায় ছিল সেখানকারই ঘটনা এখনও নিজের বাড়িতে ফিরেনি বাড়িতে ফিরে আসলো তাদের গ্রামে বানু সাদ এলাকায় ফিরে আসলো ফিরে আসতে গিয়ে যেই ওই যেই গর্ধবিটা চলতে পারছিল না ওর ওপরে চেপেছিল হালিমা সে এত জোরে চলতে লাগলো এত দ্রুত যে সাথী সঙ্গী যত মহিলা ছিল বা ওদের সাথে আরও সঙ্গীরা ছিল সবকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে চলে গেল অন্যান্য যেসব বাহনগুলি ছিল সবগুলি পিছিয়ে থেকে গেল বাড়িতে পৌঁছিল বাড়িতে এসে ওদের কিন্তু ছাগলের পাল ছিল এই ছাগলের কোন দুধ হইত না কিন্তু দেখছে যে ছাগলগুলো বাড়িতে আসতে দেখছে সব ছাগলের ওলানে দুধ ভর্তি আছে দুধ ভর্তি আছে আর পেট ভর্তি আছে কোথা থেকে ঘাস পেয়েছে খেয়ে দিয়ে পেট ভর্তি আছে অথচ শুকিয়ে ছিল এগুলো দুধ দহন করলো পান করলো তারা অথচ অন্য বাড়িতে এক ফোটা দুধ হয় না আশেপাশের বাড়িতে কোনো দুধ হয় না তাদের উপকৃত ছাগল আছে এই রকম তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ এবং বরকত পেতেই থাকলো নবী এ করিম সাল্লাহাল্লামের দুধ পানের মেয়াদ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তা ছিল দুই বছর দুই বছর দুই বছরে আর ওরা দুধ ছাড়িয়ে দিত যেটা কোরআনে বলা হয়েছে কিন্তু দুধ ছাড়িয়ে দেওয়া ফরজ নাই এটা হচ্ছে ন্যায্য অধিকার এটা আমাদের দেশের অনেক বুঝে না জনগণ কেমন করে বুঝবে যদি মুফতিরাই বুঝে না কিছু কিছু মুফতি ফতুয়া দিয়েছে শুনছি যে দুই বছর পরে নাকি নিজের বাচ্চাকে ছেলে মেয়েকে দুধ পান করানো হারাম একেবারে ভুল ফতুয়া এমন কোনো দলিল নেই জি নিজের ছেলে তো দূরের কথা পরের ছেলে কি যে সালে মওলা হোজাইফার যে ঘটনা আছে সেটা তো বড় ছেলেকে দুধ পান করে তার সরুল্লাহ সাল বলেছেন দুই বছর পরে দুধ পান করানো যদি আরাম হবে তো নিজের বাচ্চা কি দুধ আরাম আর পরে এটাই খাওয়ানো যাবে তবে দুই বছর হচ্ছে বাচ্চার অধিকার আজকাল কিছু মডার্ন মহিলা হয়েছে আবার দুই তিন মাস ও দুধ দেবে না আরে ছয় মাস বাদ দেন এমন খবর আছে দুই তিন মাস ও দুধ দেবে না বাচ্চা হওয়ার পরে কি করলো ব্যাস তালা লাগিয়ে দিল জি ওকে ফিডার ধরিয়ে দিল দেবে না কারণ শরীরের গঠন নাকি খারাপ হয়ে যায় অজুবিল আর স্বামী গেল মূর্খ জি এদের জি এটা যায় যে না এটা নাচ্য অধিকার বাচ্চার দুই বছর দুধ হইলে দুধ দিতে হবে এটা একটা ক্ষেত্র আর একটা ক্ষেত্র হচ্ছে যদি স্বামী স্ত্রীতে বিবাদ হয় ঝগড়া তালাক হয়ে যাচ্ছে ধরেন মহিলা বলছে যে তোমার ছেলে আমি দুধ পান করাবো না না তোমাকে দুধ পান করিতে হবে এর বাচ্চার অধিকার দুই বছর হ্যাঁ এর বিপরীতটা যদি হয় বাচ্চা কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে ছয় মাসের বাচ্চা কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে না কেড়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই দুধ পান ওর মায়ের দুধ পান করার এই বাচ্চার অধিকার রয়েছে এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে অফেসা লোহফি আমাইন হ্যাঁ দুধ পান করে স্তন্য দান হ্যাঁ কি করবে স্টপ করবে থামিয়ে দেবে দুই বছরে ফেসালফি আমিন ওহাম লহু অফেসালহু সালা সোনা সাহারা অন্য আয়াত রয়েছে গর্ভধারণ আর স্তন্য দানের সময়কাল হচ্ছে তিরিশ মাস দুটো মিলিয়ে তিরিশ মাস দুটো মিলিয়ে যখন তিরিশ মাস আর আর একা এত বললো দুই বছর দুধ পান তাহলে এই দুটো থেকে কি বুঝলেন আপনারা দেখি সময় অধিকাংশ মহিলার ছয় মাস নয় তো অধিকাংশ মহিলার আট নয় মাস কমপক্ষে এখানে সর্বনিম্নটা বোঝানো হয়েছে সর্বনিম্ন বোঝানো ছয়ের নিচে হতে পারে না এর থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাস না জানলো কোন মহিলা হ্যাঁ অবৈধ পেটে বাচ্চা নিয়ে এসছে আর বিয়ে হয়েছে আর তারপরে পাঁচ মাসে বাচ্চা জন্মে গেল চার মাসে চার মাস বিশ দিনে বাচ্চা জন্মেছে এরকম পুত্র আমাদের কাছে এসছে কিন্তু বিয়ে করে এসছে আর চার মাস বিশ দিনে বাচ্চা জন্মে গেছে এমন পুত্র জিজ্ঞেস করছে ও মহিলা বলছে না তোমারই বাচ্চা এ বলছে কী করে হইতে পারে আমার তো চার মাস বিশ দিন হইল হ্যাঁ বিয়ে করা এই ক্ষেত্রে কি বলবেন ছয় মাসের নিচে যদি হয় তাহলে এই হালাল সন্তান বা এর সন্তান নাই এর নাই কমপক্ষে ছয় মাস হইতে হবে তো যাই হোক 
নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুই বছর দুধ পান করলেন আর এই দুই দুই বছরই দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি মাশাল্লাহ দুধ পান করি আর গ্রাম অঞ্চলে থেকে শরীর মাশাল্লাহ খুব হৃষ্টপুষ্ট হইল বড় শক্তিশালী হলেন তারপরে এই যে দুই বছর থাকলেন একটা থাকলেন না মাঝে মধ্যে নিয়ম ছিল যে মাঝে মধ্যে আপন মায়ের কাছে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসবে বক্সিস টক্সি নিয়ে যাবে পারিশ্রমিক নিয়ে যাবে আর দেখা সাক্ষাৎ করে নিয়ে যাবে তো নবী সাল্লাহ ইসলামকে মাঝে মধ্যে মায়ের কাছে নিয়ে আসতো ছয় মাস পর পর নিয়ে আসতো তারপর আবার নিয়ে চলে যেত ওই বাদিয়া এলাকায় গ্রাম অঞ্চলে যখন দুধ পানের সময় শেষ হলো তখন মায়ের কাছে নিয়ে আসলো মায়ের কাছে নিয়ে আসলো ঠিকই যে দুই বছর পর তো আমার অধিকার নেই ছয় ছয় মাসে নিয়ে এসে দুই বছর পর আসেছে এখন তো মায়ের কাছে দিতে হবে কিন্তু আসার পরে দরখাস্ত করলো আবেদন করলো যে বাচ্চাটা আবার আমাদের দিয়ে দেন এত বরকত বাড়িতে হচ্ছে কি করে বাচ্চা ছাড়া যায় বাচ্চাটা আমাদেরকে দেন আরও কিছুদিন রাখি যখন এই কথা বললো শুধু বরকতের কথা বলে নয় বলছেন আর একটু ভালো হয়ে যায় বাচ্চাটা আমাদের ওখানে থেকে আরও বাচ্চাটা একটু ভাই শক্তিশালী হয়ে যাক মজবুত হয়ে যাক তারপরে নেবেন আর একটু ভয় দেখালো যে ফাইন না তাকা ফালে অবা মক্কা মক্কাই রোগ বালা মুসিবত বেশি আছে তো ভয় লাগছে বাচ্চাটা আবার বাইরে মক্কাতে এসে অসুস্থ না হয়ে যায় তো দেন আমরা নিয়ে যাই মা রাজি হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে হালিমা বড় আনন্দের সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নিয়ে চলে গেল তারপরে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম আরও দুই বছর ওখানে থাকলেন তাহলে দুই দুই কত হইল চার বছর হইল চার বছর যখন বয়স হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তখন হঠাৎ করে একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটল ঘটে গেল সেটা হচ্ছে নবী সাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা বা সিনা চাক আমার দেশের হুজুরদের ভাষায় বলে সিনা চাক করা সিনা কথাটি উর্দু আর চাক করা মানে ফাড়া বোধ হয় বিদীর্ণ করা ফড়া জি এই শব্দটা উর্দু বা ফার্সি জি তো সিনা চাক সিনা চাক বলে খুব শুনেছেন তাই না এটা হচ্ছে বক্ষ বিদীর্ণ করা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বক্ষ বিদীর্ণ এই প্রথম এটা হইল আরেকবার হয়েছে কখন তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই ঘটনা ঘটে গেল যাতে হালিমা এবং তার স্বামী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন যে পরে ছেলে কি হয় না হয় আসল রহস্য তার বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা কি কি হলো জিনের ব্যাপার শৈতানের ব্যাপার না কোন বালা মশ কোন দুশ্মনের ব্যাপার পরের ছেলে যদি মারা যায় আমার কোথা থেকে জবাব দেবে এদের কাছে তারপরে ভয়ে তারা নবী এ করিম সাল্লামকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেল এই বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনাটি আনাজমিন মালিক রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করেছেন একটি হাদিসে রয়েছে ইন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাম আতাহ জিবরিল জিবরাইল আলিহ সালাম আসলেন কার কাছে নবী সাল্লামের কাছে ওহাইয়াল আবু মাল গেলমান ওই বানু সাদ গোত্রের বেশ কিছু ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করে চার বছরের বাচ্চা যেমন খেলাধুলা দোয়াদৌড়ি করে এইরকম ফাঁকা দাহু নবী সাল্লামকে ধরে নিল ধরে নিয়ে তাকে হ্যাঁ ফেলে দিল আর ফেলে দিয়ে বক্ষটাকে হ্যাঁ বিদীর্ণ করলো তারপরে ফাস্তাখরাজাল কালবা যেটা হার্ট জি হার্টটাকে বের করল জি আজকাল হার্ট অপারেশন হচ্ছে চোদ্দোশ বছর হ্যাঁ পরে অথচ রসুল্লাহ সাল্লামের আল্লাহ রবুল্লা আলমিন করে চোদ্দোশো বছর আগে জি ফাস্তাখরাজ মিন হো আলাকা আর ওই হাটের একটা অংশ থেকে একটা গোস্তের পিণ্ড কেটে ফেলে দিল বের করে দিল জি অপারেশন আর জিব্রাইল আলী সাল্লাম তখন বলেছিল হাজ হাজু শয়তান মিনকা এটা হচ্ছে তোমার ভিতরে শয়তানের অংশ এটা যদি থেকে যায় হাটের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাহলে শয়তান হ্যাঁ এটা সুযোগ পাবে বা শয়তানি যে মানুষের মধ্যে মানুষের নেচারে কিছু খারাপ দিক আছে স্বভাবে যতই ভালো মানুষ হয় না কেন কিছু খারাপ দিক আছে আপনার আমার প্রত্যেকের মধ্যে আছে সব সব সবসময় একই রকম মন মেজাজ থাকে না কিন্তু তাকে কখনো কখনো একবার ফেরেস্তাগত চরিত্র আপনার আর বাপরে মনে হচ্ছে যে জান্নাত দেখতে পাচ্ছেন জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছেন আখেরাত ছাড়া কিছু বোঝেন না আর কখনো কখনো আখেরাত ভুলে জান্নাত জাহান সব ভুলে গেছেন এ পয়সার পিছনে ছুটি আর কি সে কারোর সাথে রাগারাই করে মারব মরব কোথায় কত বড় শয়তান হয়ে গেলেন নিজে হাউজবিল্লা তাই না ছোট একটি কথার জন্য মরে যাবেন আপনি মারবেন আপনি হাউজবিল্লা খুন করবেন আপনি শয়তান ঢুকে আছে ওদের মধ্যে শয়তানি অংশ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে রসুল্লাহ সাল্লামকে পাক করে দেওয়া হয়েছে ভাই পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে 
سم غسل فی تست من ذہب بما زمزم زمزم میرے پانی دی ایک چا پتر دھوئے دلن سم اللہ ماہو تار پر بکھو کے جوائنٹ کری دلن ایک شاہت ملی دلن بک ٹاک جی فڑے چھلن سم آیت افی مکان نہیں بھی تو رے ہاتھ ٹا رکھے دیے اور تار پر سیٹ کری دیے बक्खो के बक्खे साथे बादू इधर टके मिलिए दिले न सलाई छोटे छोटे बात चरा दोड़ दिए चले शिकार का छे हैली मार का छे जी है दूध मायर का छे ऐसे बोलते इन्ह ना मोहम्मद न कातु कोतल मोहम्मद के क्या होता करी दिलो खून करी दिलो फस्तक बलू हो दोड़ दिए सवाई मिले छुटे जाते हैं बात चरनी जाते ह� किंतु वह वह मोता मुन्तक के वो लोन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेहरा टा मन है जो पूरी बर्तन है जो रंग पूरी बर्तन है जो एक तो जो पूरी बर्तन और शादारण की चोइले तो भाई भी थी बाकी चोइले भाई पूरी बर्तन है चेहरा ऐसे कुंठा है जो आना सरदी अल्लाह ताला बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलै मोदी ने दस बच्चर खादे मरे सुर दस बच्चर जब उन खादे हैं तो नवीस सल्लम को कौनो खाली गए हैं चंद तो कौनो तो देखे चंद रसूल ने सुना सब ये तो देखता भाई ने खाली गए थे ना तो आना समझे अल्लाह तो जेहतु दस बच्चर खादे हैं चंदी बोलते हैं जब आमी रसूल अल्लाह सल्लम मेर बुके जे सूत एक समय लम्बा काटा हुई तो आर दस दस बीस बच्चों पर जंतु वो स्लाइड दाग गुल बुझा जेतो ऊंचा ऊंचा होए जेतो देखे चाहिए एक समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दाग देखे चाहिए आनस रज़ी अल्लाह ताला ना मायर का से आश्लेषण एक है नहीं आमदे समय शेष हो जाते एक है तो इन्शाल्लाह आगामी